。今天我们在云南曲靖的深山老林里，吃一个柴火羊汤锅，再打一壶云南包谷酒，感受一下云南老表的慢生活。正儿八经是深山老林啊，这地方具体叫云南曲靖富源县小牛街，每个礼拜五是盖子天，云南的。老表们，此情此景，有没有让你回想起很多年前？他这个山里头啊，一大早湿气还是很重的，相当相当冷，特别期待来一个羊汤锅，来点白酒，暖暖身子。这还有剪头发的，几块钱啊？我们收。一般都是收十块钱，老人家们他们给水他的钱，他说割五块就是五块。深山老林里的集市，这就是小牛街盖子天，这家这家是炒菜的是吧？对，喝多少了？喝一杯了，点单了没有？我我还没喝了，我酒我酒还没打了啊，干一个。一会儿来，一会儿来，一会儿来。可以啊，你们快吃完了吧？赶紧回去。大哥那么热情，我们找了一个小碗过来打散酒，多少钱一斤啊？七块，半斤喽。半斤啊，<笑>少打点，打七块吧，打七块。哦，散酒十五一斤，包谷酒。嗯，是。哇，看着上头啊。哦，这一。这一提就是半斤，嗯，好好好好好好，走走走走走。他说半斤，云南这边是公斤称，半斤就是一斤一碗啊。来了，快走，我们躲过去啊。我想想还是就这么走了。我看那形式还是来给你干一口的，倒进来。吃不了，好好好好好，这里这里，你真好，你真好，你真好，都好了啊！来来来来，吃不了，李云得给他，你可，哎呀，又吃不了啊，你你可，啊，李云得给他，哎，好好，哎，没有没有没有，我们两个陪你干一口，哎，好好，陪你，我我分给他，不不，这太多了，干一口，一口是吧？啊，好好好，哦，不能干一碗啊，过来过来，没锅的时候必须干一碗。一口一大口，呃，我这是多啊，一大口，一大口啊，大两点，一大口，一大口，啊，不用吃了，一大口，啊，我一大口，我喝不了，我通通腹啊，我好好好好的，好好好，一大口啊，一大口啊，云南人热情，这边还有一桌云南大哥啊，对对对，感谢感谢感谢，好的好的，谢谢到云南，我第一次菜还没吃上。半斤酒下肚了，哦，干了，好的，好的，好的，好,好,好，你们随意啊，好的，谢谢，谢谢。又打了两斤包谷酒，云南公文包，羊汤锅，你这是一百五一公斤，公斤，公斤是吧？公斤，公斤。我们三个人一百块钱够吃吗？够吃，够吃。搞一个羊肉羊杂，混起来的哈，小牛盖。羊汤锅，一百块，羊汤锅，漂亮，汤锅开了，下灵魂，薄荷，不用吃啊，这个味道，绝对是半炸啊，来来，腰口汤放这个蘸水里。我现在我真的啊，我没有喝半斤，也喝了有四两。来来来，跟我包，包谷酒味道是真的好。十五块一公斤，那就是七块五一斤啊。人生苦短，八九。呃，不能倒满，不能倒满，倒一半吧。来来来来，兄弟们，你们也喝的包谷酒啊？啊，对。来来来，你们云南喜欢喝这包谷酒啊？对。什么五粮液，什么茅台山楂不好是吧
不管用啊，哎，不管用，就这个，喝过就好使啊。对对对，好渗，就是这个东西。哎，这个喝了不上头哎，我喝了，对，不上头，不上头。我喝了，刚才喝了不少，不上头啊。上头。来来来来来，怎么喝？按照你的规矩来。这个多少？多少度啊？这个五十五十五十三度，五十三度，最低的都是五十三度。这不是五十六吗？这是五十三。五十不五十？这这五十三是吧？对，五十三。来来来，随意随意。我们一圈啊，不能随意。嗯，那我们大口再看。大口不能干，反正不能干。那不干大口，大口就行。大口，来大口喝就行了。来看一下啊，大口喝酒。我到现在大口吃的。我到现在羊排锅还没吃上啊。大口喝酒，大口吃肉。来，再碰一个啊。来来，挨着挨着挨着，好，感谢感谢啊！啊，你们吃你们吃，哇、哦，啊，让我喝快，大口喝酒，大口吃肉，云南老表太热情了啊！柴火羊汤锅。哦，真的是好吃啊！他这个地方贼偏，从富源县开车还过来要一个小时啊，真的是偏。但是这个羊肉啊，质量是真的好，一百五一斤。他们讲的斤是公斤称啊，不是一百五一公斤划到我们，就是讲哈，七十五一斤五百克。你们老家一斤是多少克？可以可以可以，哇，这个羊汤锅可以。礼拜五，云南省曲靖市富源县小牛肝。旁边那个说大哥刚才也跟我打过招呼，我去敬旁边大哥一杯啊！好好好，谢谢谢谢。来大哥，你们喝的这个什么酒啊？怎么怎么这么绿啊？呃，羊那个羊裤裆，羊裤裆，羊裤裆加在酒里的。羊羊裤裆加到酒里啊？裤裆，裤裆，哦，裤裆啊！哦，好好，你们随意，我剩这么点。好，我看了。可以啊啊！卖、哦、种、哦、好酒呢。不不不，到了云南，云南人太热情了啊！<笑>真的太热情了、啊。来到我们云南也是大大大碗喝酒，你看都是用大碗嘛。大口吃肉啊！大口吃肉，大碗大碗喝酒啊！对，感谢感谢感谢啊！你们随意啊！好好好，我的我干了啊！好的，太热情了，我干了。好大梁这碗水饺怎么卖？三块，三块多少个？十六，十六个啊。对，这碗是几块？两块，两块多少个？十二，都是手工水饺。手工水饺。大家好，我是麦总，现在是早上的八点钟啊，我在淮南寿县，这地方叫安丰堂镇苏王农贸市场。<笑><笑>我们专门来吃这个三块钱饺子的。哦，好好三块钱一碗啊。这边有一个全国啊最便宜的饺子，一碗三块钱。这个三块钱算全国最便宜的啊。最便宜，最便宜。最便宜。十六个。十六个。你们也经常吃吗？我经常吃。哦，就在里头。饺子饺子好。好，我们去看看。姚家厂的姚家饺子。手工水饺，三块钱，十六个。这个是什么概念啊？在一个农贸市场里啊。哦，就这。大梁林今年还有六十岁。七十五了。七十五了啊、嗯？那看不出来。<笑>这个搞这个水饺搞了多少年？水饺啊，你要卖价钱。就是干这个。搞了好多少年？啊，十五年。十五年。对。就一直在这个农贸市场。对，最早卖多少钱呢？最高。最早。最早。一个人。也是三块啊。以前拿三块给。这最高，你们都最早。最早。最早一块钱。一块钱。一块钱一碗。现在卖三块赚钱吗？不赚钱。不赚钱。<笑>赚钱
，能赚点。多少赚点？哦，你想你物质高啊？其实可以提点价格的。那个一三万五，那肯定。对啊。<笑>有肉有素是吧？对，两种馅，两种。这边是两天一级啊，对，两天一感激啊。味道怎么样，师傅？可以啊，给五块，少两块。这个啊，真的是实打实的价格啊。那们这附近的都是这样的，就是干几十年就这样。俺那觉得搞这一年了，我一直我离得这么近，我一直没吃。我喜欢这三块一碗。你觉得他赚钱吗？赚钱肯定不赚钱。我觉得三块一碗，我想说不好。他这意思可不好吃。不好吃是吧？他讲那意思来讲这样讲。哦。你三块一碗，可能太便宜了，你怎么我心想的不不好吃？啊，但其实是挺好吃的。嗯，吃的这非常，非常可以。基本上都是邻居、街坊，都见面。两种馅是韭菜馅跟肉馅。对。像今天赶集，然后这个饺子是昨天包。对。就是这个小煤炉啊。对。现在煤球价格也上来了。煤。啊。涨价了。涨价了。就我说的煤八毛钱一块，以前我买是九毛，两两摊就摊一百一二百。什么都上来了，你可以涨一点了。涨都是减零减。你这个其实不是三块了，是两块。以前两块。两块十二个嘛，对吧？哪样那个也是六呀。有没有老奶奶来吃一块的？没有没有，那没有，<笑>一块钱买不到了。对对对对对。手工水饺啊。对。全手工。哎呦！再来看一下分量啊！这个是全天下很少有了啊，有可能是绝无仅有，三块钱水饺。你们就是本地人？他们都本地人。本地的。本地。外面来吃的。从哪边？从从过年来吃的饺子，离这多远？离这有十五里路。他这个你们这饺子，三块钱都这么卖吗？还是就这卖三块钱？比较便宜的，比较便宜的啊。老两头在这搞的。哦。都一般都五块十块，他这就三块，一碗这几乎。哦，三块在这肯定是不常见的是吧？三块是几乎在农村是，连连那个成本费都不够。哈哈。嗯。奶奶，你今年八十几啊？八十四，六个人。这个饺子是几块钱吃的？五块。哦。它加量的。加量。对。哦，三块。不够啊。身体好的很。师傅，这个是几块钱饺子啊？三块的啊。来看一下啊。哎，今天没喝酒。呵呵。这个感觉特别好。这个肉多少钱一斤啊？肉十三、十四、十五。十三、十四、十五啊。对，还有十一个十块。这个物价水平你们比较一下啊、哦。这个牛肉怎么卖？牛肉卖多三十八。三十八啊？卖多三十八？这么看来啊，它这个肉、猪肉跟牛肉价格还是。很正常的啊，我以为这个地方整体物价会很低，但其实就是这个水饺卖的便宜。大梁，墙上这个奖状是谁的？我家小孙女的。孙女。嗯。这个就是你们自己家是吧？这个就是你们自己家。对。哦，孙女学习好的啊。嗯，好。这个就在一个农贸市场里啊，来看看，一个老房子。我来看看这个量啊，三块。对，我这少，我这就是稍微少吃一点。三块，全国都见不到了啊。成本都不够。这是几块？这都三块。我这个少，他这里边多一点。你看好多。他们年轻人吃一碗牛肉汤八块钱，呃，老年人呢？
，就是没有钱吃。老年人省是吧？老年老年人没有钱呀，只能吃我这水饺，便宜。今天穿这个年龄两万的。好，好，好。我家的水饺便宜，呃，年轻人一般吃的少，都是老年人，都在附近的。老年人他没有钱。俺家儿子孝顺，六口人，是往儿子一在外边打工，儿子负担也重，孩子两个双休。他不同意你们干，不同意。大姨给我下个三块的啊。好嘞。三块素的啊。好好好。师傅，你吃了吗？嗯。我请你吃水饺。哈哈，我吃水饺，我吃。他是卖茶叶子的，给给他盘。啊，都是。卖菜的是吧？茶叶。啊。茶叶，火茶的茶叶。卖茶叶的。对，卖茶叶，对对。生意怎么样？不涨。不涨。没生意，对。没生意。没什么人。没有生意。没有生意啊，生意难做啊。嗯，啊，这边说话不照，就是不管的意思。哎，对对对对对。嗯、我的我的，来了饺子，山东临沂啊，赶大集有三元拉面，你看。淮南有三元水饺，这个大梁啊，我以为六十多岁，七十几啊，七十五啊，七十五啊，看不出来，韭菜馅的啊，手工水饺，直接能吃出来啊，就所有饺子馅里头，我觉得韭菜馅为王。你看它的水饺还带这边汤啊。今天特别特别冷，刚才我还吼巴巴的想要两碗饺子，后来一看量以后啊，这一碗就能吃饱。我再来一个，确实是好吃。味道不大，可照照就是你们这边好吃就是照，行不行？照。还有大娘吃两块的啊，两块的水饺。三块已经算全国最便宜了，两块更不敢想。这个饺子汤啊，喝的浑身冷了。今天特别冷。其实啊，我们要多关注关注这些农村美食啊，三块钱能吃到水饺，城里人怎么敢想，对不对？啥呀？这也太好吃了！哎呀，我真的这辈子都没吃过这么好吃的东西。再来一口，啊，太爽了！嗯，大家好，我是麦总，今天我在福建漳州东山岛。带你们看两个东山独有美食——烧剑灵跟金钱肉，隐藏在海边的一个菜场里啊。我身后就是东山岛的南门湾沙滩，这个叫真君宫，然后菜场的后门在那个小巷子里头。烧剑灵还正在烤，我们继续去看一下。哎，这个是什么寓意？泰山石敢当，穿过小巷就是这个。同龄人民市场，一个城市啊，烟火气息最浓的就是这里的菜场，这里的美食往往非常非常接地气。哦，这样就哇塞了啊，有点像大的香肠啊。这个只是那个外面那一层不一样。外面这层是包的什么油吗？外面这一层是猪的那个。网油啊，花网油，花也叫花油，那是像网状的那层油。哦，像便利店的台湾香肠。台湾香肠呢，外面是肠子，味道也不一样。呃，有点五香的那种味道哈。这个有放五香的。嗯、漂亮漂亮。搞定了
，欲罢不能的感觉啊。这个怎么卖嘞？这个一条五块，这样子一条五块。好、哦，一条五块。我们这期视频啊，非常非常的有食欲。好了，东山岛独有美食，烧剑灵。马上要搞的是金钱肉，小麦带你逛逛菜场。这是现追的海蛎子，新鲜的很啊！现包的虾仁，这个小鱼漂亮。漂亮不？谢谢嘞。这个是什么？这个这个是放麦仔煎的。麦仔煎。也是东山特色啊！哦，这个是叫满煎糕，这个就另外一种金钱肉了啊！呃，对对对对，这这这金钱肉，这个是哪块部位嘞？它是猪背上的那一条肉正在排骨下面。哎呀，烤的油滴滴的。对，里面有一片肥肉，一片瘦肉。还有那个油，你们就一直用这个炭火？我们一直都用炭火，从老一辈开始到现在都没改过。老一辈到你这儿干了有多少年？差不多百年了，从我爷爷那开始到现在，我已经是第三代了。看着太有食欲了，这个大烤串。只有你们东山有啊？对，东山，东山的特色小吃、啊，也就只有铜陵才有啊。铜陵是一个镇啊。铜陵是一个镇。我们来近距离看一下啊。师傅，你不要动呢，我来看一下这个油。哇，看着直咽口水。这种烤肉啊，第一次见。这个要烤多久嘞？这个一串的话，差不多二十分钟就可以。二十分钟。嗯。这个还得考验耐性啊，慢慢摇。对对对。这个没耐性，没耐性的话，烤不出好东西。这是我最近啊见过的最有最有食欲的东西。这个啊，正儿八经是隔着屏幕都能闻到香味。好了，漂亮。来，今天我们在靠海边的菜场里啊，简简单单，他这啊，其实。不光卖这个烧剑灵跟金钱肉，它还是一个卤肉店，这是猪头肉。然后这个他们东山岛叫讲叫海鲜肉馆，也是特色，看着像五香啊。这个是油炸鱼啊，吃什么嘞？吃这个烧剑灵。哦，我们刚才没看到啊，它里头还包着这个葱还是芹菜啊，蘸着那个甜辣酱。甜口的啊，有点像
五香的那种味道啊，好吃。我是慢慢的蘸饼来，吃得惯了哈,哈。我十几年前，第一天来厦门的时候，哎呀，什么都吃不惯啊，沙茶面吃不惯，五香吃不惯啊，现在越吃越顺口。是十块钱一条，然后这个是叫什么来着？金钱肉，一层瘦的，一层肥的啊。啊，这个口感层次蛮好的啊，肥的油汪汪的啊，瘦的非常有韧性。这个好久没吃了，我的心头爱猪头肉，它的猪头肉便宜啊，才卖二十八一斤。要的是拱嘴，已经是广东卤水的味道了啊！这个不甜不甜，香。嗯，这个他们讲叫小鲨鱼啊，是合法的啊，是能卖的那种啊，不是大的那种啊。又要提到我小时候了啊！鹏鹏老家非常喜欢，就裹面炸小黄鱼，那个是我的最爱。我们要不要换个酱？当当当当，来看一下，闽南的古岛味，配上贵州的老干妈，是什么一个？顶级美味，绝对是！哇，这个就放飞自我了啊！香香香，更香了啊！哎呀，我们那个小日子羡慕羡慕。然后我们明天去将军山吃瑶鸡。还有什么云霄的、张浦的东山美食，欢迎给我推荐啊！哎，赞赞赞！兄弟们，我们到凯里了啊！后面就是黔东南凯里火车站。到凯里的第一件事情，我们搞一顿酸汤鱼吃吃。哎呀妈，这地方啊有点难找啊！出了火车站，右转，一直走，穿过这个右岸的涵洞。上面就是铁路啊，出了涵洞口就到了。来看一下，绿色的一个牌子，看到这个“酸汤”两个字啊，就对了。哎呀，这地方难找啊。呃，这个怎么点？我们两个人。啊。黄拉丁啊。两个人给我们两斤黄拉丁吧。啊，来看一下啊，鲤鱼、鲢鱼、黄辣丁。哦，在这儿捞鱼啊！黄辣丁两斤，多少钱一斤啊？这个安排安排我家。哦，这个有。这个一看就是老店，啊，还有炒菜。这个店干了多少年了？哦，两个人。新鲜黄辣丁。你吃的辣椒不？吃吃辣椒不吃？吃。吃辣椒就吃红酸嘛。啊，红酸红酸啊。还有炒菜啊。要什么炒菜？给我们再炒一个下饭的。什么三块三块什么钱？我来看一下啊。还有红菜苔什么钱？可以可以。还要什么菜？炒一个红菜苔、嗯。这个青椒怎么炒？就光炒辣椒啊？嗯。那给我们炒一个。这个辣椒绝对给力。黄辣丁是二斤二两啊，我们两个人足够了。再来看一下，它这个你看。是在一个老小区里头啊，师傅刚才跟我们讲，我们坐哪的？我们好像是坐这座，对，这座。现在是过了饭点了，一点半了啊，带你们看一下
这个就是火车站刚才过来的路，然后对面是一条江。哇塞，这个绝对老店，这个是酸汤啊。嗯、哦。这个是自己家搞的酸啊，自己家搞的酸汤啊，啊，自己搞自己搞啊，自己家搞的。之前我们都是吃的那种商场里啊，那种专卖店的啊。来看一下啊，这种苍蝇馆子的酸汤，就烧开以后倒进去。啊，不是烧开了，就是这样子倒啊。哦，这样倒啊。嗯。哎呀，我都开始咽口水了。这个是我们蘸水是吧？菜全是你一个人炒啊？啊。女大厨。没有大厨啊，大厨一生病啊，这几天不来啊。哦，大厨生病了啊。嗯，这几天他不来。好嘞，我来端，我来端，我来端师傅。嗯。我来端，我来端，你忙你的。给我给我给我给我，好，谢谢谢谢啊，对对对对，嗯，好好好好，好谢谢啊，漂亮，嗯，这个蘸水绝对，到了，酸菜酸萝卜垫底，嗯，垫底，就那个锅底，全是自己做的啊，啊，全是自己做的，菜我们是种的下得的，样样的是我自己做的，哦，非常期待。<笑>就是家庭式的一个作坊啊，酸汤鱼起锅。这个是我们的炒青椒，酸汤鱼也来了。今天我们两个菜，一个酸汤鱼，哇塞！来，酸汤鱼搞起啊！看一下这个汤色，这个就很浓郁的那种小番茄的那种酸香味啊。嗯，香香香。虽然环境不怎么样啊，但是。我就喜欢这种，把这个先不下豆腐吧，先来个，来个碗，来喝口这个汤。以前一直吃的都是那种大的店啊，连锁店，今天终于吃到这种路边摊苍蝇馆子了啊。好酸，好酸啊！这个汤真的酸，酸带点糟辣椒那种辣味啊！第一次吃酸汤鱼是二零一一年，那时候在贵阳工作，去的郑源，我们在郑源古镇边上吃的酸汤鱼，一个人二十几块钱。完了以后，从那个时候开始就不能自拔了啊！我现在再来点汤泡饭。我这有点本末倒置了，应该是先吃鱼的啊！太饿了，快两点了。从郑源走了以后，买了几瓶那个叫玉梦的酸汤，回去以后就经常自己煮鱼、煮海鲜，哎，好吃的很。最正确的打开方式就是先泡饭啊、哦！太过瘾了，来一条黄辣丁。多少钱一斤啊？我听忘记了，九十还是六十啊？二斤二两。哦，鱼肉很鲜嫩。来点这个蘸水，在贵州啊，吃火锅，蘸水永远是灵魂啊！啊，就这个味，就这个味。来吃鱼。是叫三角什么鱼的，以前在大的店里见过的，忘记了。哇、哦，真的
你们如果不嫌麻烦啊，来凯里，绕过火车站，我身后是火车站，朝前面走，右转，绕了一圈。现在火车站在我那边，绕了一圈，直接看到这个大牌子，哇，这个过瘾，这个汤过瘾，给力给力给力！永远啊，不要忽视贵州的火锅，黔东南真的太会吃了，太会吃了。